os que morreram no Senhor. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor João Trigueiro e publicado no jornal Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de março de 1939. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é um fundamento singular. É a única virtude que aperfeiçoou os homens neste mundo, isto é, Prepara-os para a vida e para a morte. Mas apesar de ser uma virtude tão essencial, infelizmente, nem todos a possuem. E por isso muitos andam às apalpadelas, não sabendo como viverão aqui debaixo do sol. O Cade manifestou uma grande verdade relativamente à sua pessoa quando disse num dos seus sonetos, Saiba morrer o que viver não soube. Assim dizendo, ele reconhecia que lhe havia faltado a fé viva na pessoa de Jesus Cristo. O homem sem fé e sem esperança não sabe viver nem morrer na hora derradeira. Para provar o que aqui afirmamos, quero registrar frases conhecidas que pessoas sem a devida fé proferiram no auge do desespero extremo e confrontar essas palavras com as que servos de Deus pronunciaram momentos antes de entrar na eternidade. Voltaire, por exemplo, ofereceu este triste testemunho. Eu estou desesperado e abandonado por Deus e pelos homens. Morrerei e irei para o inferno. John Wesley, entretanto, no momento da sua partida, exclamou com satisfação, que lugar claro está cheio de anjos, e o melhor de tudo é que Deus está conosco. De Carlos IX, rei da França, lemos, tanto sangue tenho derramado, tantos conselhos de salteadores tenho seguido, estou perdido, e agora que vejo, é agora que vejo isto. Enquanto isso, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo na ocasião do seu apedrejamento, olhou para cima e disse, Eis que vejo o céu aberto e o Filho do homem que está à destra de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. As palavras seguintes são de Cromwell. O diabo está pronto para nos enganar e ele já me enganou. Mas Muri, o grande evangelista do século passado, disse Eu vou pela porta celestial, lavado pelo sangue do cordeiro. Será que esta é a morte? Então, muito melhor é morrer do que viver. Diga a todos que eu morro alegre em Jesus. Deixemos esses homens que desde há muito passaram para a eternidade e atentemos para a atualidade, para a passagem dos nossos queridos irmãos Francisco Simão de Lira, auxiliar do trabalho evangélico em Cutijuba, estado do Pará, o qual foi descansar no Senhor no dia 21 de dezembro próximo passado. Os últimos momentos desse humilde servo de Deus causaram sensação e conforto aos habitantes deste lugar. Na sua última hora, quando já a voz se lhe ia enfraquecendo, suplicou a Deus que não lhe privasse da fala, pois queria morrer testificando de Jesus. E Deus o ouviu, concedendo-lhe não só o que pediu, mas também lucidez em suas faculdades, de modo que no momento mais aflitivo, com voz rouca, porém imperiosa, exortava a uns, aconselhava a outros, e aos que choravam ao pé de si, consolava-os, dizendo, Não chorem, porque estou alegre, eu sei para onde vou, aleluia! E com aspecto risonho, cantou o hino, 
eis o dia a declinar. Quem neste mundo possui fé dessa natureza é um cristão consciente e como tal sabe viver e não teme a morte. Francisco Simão foi um destes atalaia e cheio de fé e do Espírito Santo e que se comprazia em manejar a espada do Espírito, manifestando sempre muita firmeza e zelo na causa do Evangelho. Era trabalhador incansável e jamais desanimou em face das maiores dificuldades. Passou por duas experiências, mas permaneceu firme e inabalável até que se viu coroado de vitória. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125 e 1 Entre vários textos da palavra de Deus, com que premiou a um dos seus amigos, que o foi visitar na ocasião da sua enfermidade, é digno de menção o verso que citou cheio de fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16 Se alguém lhe oferecia alguma coisa, como seja alimento ou remédio, objetava sorridente, eu estou identificado com Cristo, e com voz bem acentuada dava a glória a Deus. Assim, o nosso saudoso irmão, Sempre confiante, se despediu desta vida e passou a morar com Cristo, glorificando a Deus e aconselhando a sua esposa e quatro filhos que deixava a batalharem pela mesma fé. Que Deus os console e abençoe, concedendo-lhes graça cada dia para vencerem. João Trigueiro, Mensageiro da Paz, primeira quinzena de março de 1939. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.